ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான கேசரி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கேஜ் அளவுக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் நம்ம கிலோ கணக்கில் எடுத்து செய்யும் போது கண்டிப்பாக தண்ணியோட அளவு தெரியாது அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா வீட்டில் ஏதாவது கப் இருந்தால் அதில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இந்த பெரிய கப்பில் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உள்ளே ஒரு கோடு தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு டோட்டலாக நாலு கப் அளவுக்கு ரவை கிடச்சிருக்கு கேசரி செய்யும் போது ஒரு கப் ரவை எடுத்தோம் அப்படின்னா தண்ணி வந்து மூணு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரேஷியோவில் செய்யும் போது கேசரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தலை தலைன்னு டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கேசரி கொஞ்சம் கட்டியாக வேணும் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு மூணு கப் தண்ணிக்கு பதிலாக ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ரவை அளந்தாச்சு அதை வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ரவை சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் நான் நாலு கப் ரவையை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வறுத்துக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் கரெக்டாக வருப்படும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் தண்ணியில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா பச்சை வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ ரவை வந்து வருத்தாச்சு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த கப்பில் ரவை மெஷர் பண்ணணும் அந்த கப்புக்கு மூணு கப் அளவுக்கு அளந்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது மூடி போட்டு கொதி வரட்டும் நம்ம அடுத்த வேலைகளை பார்க்கலாம் அதாவது முந்திரி திராட்சையை வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ முந்திரி திராட்சை வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறமா வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரவை மேலே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் முந்திரி திராட்சையை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே கடிப்படும் திரும்பவும் அதே கடாய் வச்சு ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் நீங்கள் எண்ணெயே சூடுபடுத்தி வச்சுக்கோங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவை சேர்த்ததுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக சேர்த்துப்போம் அப்போ தான் ரவை ஒட்டாமல் வரும் நீங்கள் எண்ணெய் பாதி நெய் பாதி கூட இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சூடுபடுத்தியாச்சு தண்ணியும் நல்லா கொதி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கேசரி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஆரஞ்ச் கலர் சேர்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கேசரி பவுடர் சேர்க்கும் போது கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே திட்டு திட்டு ஆகிடும் பட் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கும் போது ஈவனாக இருக்கும் இப்போ சேர்த்தாச்சு வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரவை அதையும் சேர்த்துடலாம் என்ன சூடுபடுத்தணும் பார்த்தீங்களா அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு கட்டி படம் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கூட கலந்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் கை விடாமல் கலந்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் கட்டி இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கும் கட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்போவே உடச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டரை கப் அள ரெண்டு ரெண்டரை கிலோ அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்திருக்கு நல்லா தலை தலைன்னு இருக்கு இப்போ மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் ரவை பார்த்தீங்கன்னா வேகும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ வாசமும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கேசரி பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணியாச்சு நல்லா தலை தலைன்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுபோல் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் த